మీరు చూస్తున్న నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి అలాగే ఆ పక్కన ఒక బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది కదా దాన్ని ఒక్కసారి ప్రెస్ చేశారంటే నేను పెట్టే కొత్త వీడియోస్ అన్నీ కూడా మిస్ అవ్వకుండా మీకు వచ్చి చేరుతాయి హలో ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా ఈరోజు మనము వైకుంఠ ఏకాదశి వ్రతము ఇంకా పూజ ఏ విధంగా చేసుకోవాలి అనేది తెలుసుకుందాము ధనుర్మాసంలో వచ్చే శుద్ధ ఏకాదశిని వైకుంఠ ఏకాదశి లేదా ముక్కోట ఏకాదశి అని అంటారు ఆషాఢ శుద్ధ ఏకాదశి నాడు పాల సముద్రంలో యోగ నిద్రలో గడిపి కార్తీక శుద్ధ ఏకాదశి నాడు మెలుకొన్న విష్ణువు ఈ ఏకాదశి రోజున శ్రీదేవి భూదేవితో కలిసి గరుడ వాహనం మీద వైకుంఠానికి రాగా వైకుంఠ ఉత్తర ద్వారం దగ్గర సకల దేవతలు శ్రీ మహావిష్ణువుని పూజించారు అని పురాణ కథనం ఈ ఒక్క ఏకాదశి మూడు కోట్ల ఏకాదశితో సమానమని అంతటి పవిత్రతను సంతరించుకున్నందువలన దీనిని ముక్కోట ఏకాదశి అని కూడా అంటారు ఈ ఏకాదశి నాడు విష్ణువు ముప్పై మూడు కోట్ల మందితో వైకుంఠం నుండి భూమికి దిగి వస్తాడు అని దీన్ని ముక్కోట ఏకాదశి అని కూడా చెప్తారు ఇప్పుడు మనము వైకుంఠ ఏకాదశి వ్రత విధానం గురించి మనం తెలుసుకుందాము ఈ వైకుంఠ ఏకాదశి రోజున ఉదయము ఐదు గంటలకి నిద్ర లేచి ఇల్లంతా కూడా శుభ్రపరచుకోవాలి ఆ తర్వాత శుచిగా స్నానం ఆచరించి పూజా మందిరాన్ని శుభ్రపరిచి ఆ తర్వాత గడపకి పసుపు కుంకాల్ని చక్కగా అలంకరించుకోవాలి తర్వాత వచ్చి ఇంటి గుమ్మానికి మామిడి తోరణాలు చక్కగా అలంకరించుకోవాలి ఇంటి ముందు ముగ్గులు కూడా పెట్టుకోవాలి ఆ తర్వాత తల స్నానం చేసి తెలుపు రంగు దుస్తులను ధరించాలి ఇంకా వచ్చి పూజా మందిరంలో విష్ణుమూర్తి లక్ష్మీదేవి సమేతుడైన పటము నుంచి ఆ పటానికి గంధము కుంకుమలతో చక్కగా అలంకరించుకోవాలి ఈ వైకుంఠ ఏకాదశి రోజున చాలామంది కలశం కూడా పెడతారు కలశం పెట్టాలి అనుకుంటే లక్ష్మీనారాయణ ఫోటో ముందు ఒక చెంబును పెట్టి అందులో కొంచెం నీరు ఇంకా ఆ తర్వాత అక్షింతలు పసుపు కుంకుమ వేసి దానిపై ఒక కొబ్బరికాయను పెట్టి దాన్ని తెల్లని వస్త్రంతో చుట్టి దాని చుట్టూ మామిడి తోరణాలతో అలంకరించుకోవాలి కలశం పెట్టని వారు ఫోటోను కూడా పెట్టి పూజించుకోవచ్చు కానీ ఈరోజు తప్పనిసరిగా తులసి దళమును ఆ విష్ణు భగవానుడికి సమర్పించుకోవాలి వైకుంఠ ఏకాదశి రోజున మనం ఏది పెట్టి పెట్టకపోయినా పర్వాలేదండి కానీ తప్పనిసరిగా తులసితో మాత్రము ఆయన్ని పూజించాలి అలాగే ఈ రోజున విష్ణుమూర్తికి జాచి పూలతో అల్లిన మాలను కూడా సమర్పించాలి ఎందుకంటే విష్ణుమూర్తి అలంకార ప్రియుడు కదండి ఇక ఆ తర్వాత మన శక్తిని బట్టి పాలతో చేసిన పాయసాన్ని నివేదించాలి అంతటి శక్తి లేని వాళ్ళు అంటే చెయ్యి లేని వాళ్ళు కనీసం ఆకుపచ్చ పళ్ళని నైవేద్యంగా సమర్పించి ఆ శ్రీహరిని పూజించాలి అయితే ఈ పూజలో దీపారాధనకు ఐదు ఒత్తులు వేయాలి తామరొత్తులను కూడా వేసి వెలిగించుకోవచ్చు ఇక ఆ తర్వాత వచ్చి దీపారాధనకు ఆవు నెయ్యి చాలా శ్రేష్టమండి ఈ ముక్కోట ఏకాదశి రోజున విష్ణు పూజ గీతా పారాయణం గోవింద నామస్మరణం పురాణ స్మరణం ఇలాంటివి చేయాలి ఇవి ఏవి చదవలేకపోయినా కనీసం రెండు మంత్రాలైనా సరే పఠించాలి అవేంటంటే ఓం నమో నారాయణాయ లేదా ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ అనే ఈ రెండు మంత్రాల్లో ఏదో ఒక మంత్రాన్ని నూట ఎనిమిది సార్లు జపించాలి అయితే ఈ వైకుంఠ ఏకాదశి రోజున భోజనం అస్సలు చెయ్యరాదండి అంటే ఈ రోజున ఉపవాసము తప్పకుండా ఉండాలి అని పురాణాలు చెబుతున్నాయి ఎందుకంటే ఈరోజు మూరా అనే రాక్షసుడు బియ్యంలో దాక్కుంటాడని అందుకే బియ్యంతో చేసిన ఏ పదార్థం కూడా తినకూడదని అంటారు ఈ వైకుంఠ ఏకాదశి చేసేవారు ఉపవాసము జాగరణ హరినామ సంకీర్తన చేయాలి అయితే ఉపవాసం ఉన్నవారు ద్వాదశి నాడు ద్వాదశ గడియలు వెళ్లక ముందే భోజనం చేయాలి మీ పూజ అంతా కూడా ముగిసిన తర్వాత ఏదైనా విష్ణుమూర్తికి సంబంధించిన ఆలయాలు అంటే వెంకటేశ్వర స్వామి ఇంకా రామ ఆలయాలు ఉంటాయి కదా ఆ ఆలయాల్లో ఉత్తర ద్వార దర్శనం ఉంటుంది కాబట్టి ఉత్తర ద్వార దర్శనం గుండా విష్ణుమూర్తిని దర్శించాలి దీన్ని స్వర్గద్వారం అని కూడా అంటారు ఈ రోజున ఈ ద్వారం గుండా దర్శించుకుంటే వైకుంఠ ప్రాప్తి అనేది లభిస్తుంది ఇదండి నా వీడియో మీకు నచ్చిందా మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి అలాగే ఈ వీడియో మీద మీకు నా అభిప్రాయాలు కూడా నాకు కామెంట్స్ పెట్టండి ఇంకా ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్కి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి ఇంకా మీకు తెలిసిన వాళ్ళందరికీ కూడా షేర్ చేయండి అలా చేయడం వల్ల తెలియని వాళ్ళు కూడా తెలుసుకుంటారు కదా మరొక కొత్త వీడియోతో మళ్ళీ మేము ముందుంటాను